，这是将穿插潜伏战术发挥到巅峰的一战。志愿军的数支部队竟然躲过了美军引以为傲的电子侦察，与他们居高临下的俯瞰巡视，将两个团防守的山头来了个瓮中捉鳖。一支战斗打响后，直接将山头上的守军打了个措手不及，更让美军后方的指挥官惊呼：“这不可能！”那么。这么多人同时行动，究竟是如何避开敌人监视的呢？在排兵布阵上，他们又是如何做到滴水不漏的呢？今天就让我们一起去西方山上看看，二十六军的奇袭穿插战术是如何打出一个不可思议的奇迹吧。前面我们讲到，二三四团的二营与二二九团的一连，在美三师那种不留余地的强攻下，坚守了三天三夜，战至最后一人后，西方山失守。至此，美军也将进攻的重心转向了西侧的武胜山。负责主攻的美二十五师，其师长基恩也是个明白人。见东侧美三师的大炮炸出了一个如此大的战果后，便一瓢花葫芦，原封不动地搬了过来。他不光集结了全师的大炮，还向军部申请了一大批炮弹，直接在武胜山的后方砸出一片无人区。而武胜山地区却山高林密，除了视线受阻外，到处都有炮火盲区。志愿军的后勤部队只需稍作观察，就能穿越他们的封锁。为此，美二十五师整整打了一周，山头上的志愿军非但有增无减，其战斗力也是越打越强。他们甚至越过了山下的宽阔地带，将战火烧到了他们的大本营，吓得美二十五师连夜拔营后撤，连小弟南九师也被叫了出来，挡在前面当炮灰。南九师有名的跑跑军团，虽然多次整改后战力有所增强，但肯定不是志愿军的对手。此时的他们虽然仗着美二十五师的事，每天都以营连级的进攻，但始终都是竹篮打水。就算侥幸能打下一两个高地，也不敢死守过夜。两个月的战斗就基本被磨平，每天只是例行公事似的打卡上下班。至此，平康北面的美军也基本消停，进入了战争的垃圾时间。而对于二十六军来讲，西方山还在美军的手中，危险并没解除。得主动出击，拿下西方山，将对手彻底打服。当时二十六军可以说制定了一个天衣无缝的反攻计划。首先，七八师派出多支侦察部队，带上反坦克火箭筒，利用黑夜的掩护，率先摸到西方山的东南侧，建立阻击阵地，以断西方山上美军的退路。同时，七七师也派出多支小队，顺着武胜山的东侧，摸到二十五师的东北面，进行没日没夜的袭扰，目标就是断了他们增援西方山的念想。而主攻的二二七团则兵分两路，一路以四个连的兵力，顺着西方山的北侧的山脚绕到南面，自南向北从侧后发起攻击；北面也以四个连的兵力，穿过三公里的平坦地带后，从正面发起进攻，以吸引守军的火力。炮火方面，志思也安排了一个山炮团，一个幺二二榴弹炮营与两个加农炮连，共计大小火炮上百门。在长津湖战役中吃过没有重火力亏的二十六军，一下子暴增了这么多重家伙，不光大大的提升了他们的攻坚能力，其士气更是好到爆棚。再配上这么一个天衣无缝的进攻计划，拿下一个小小的西方山，应该是毫无悬念吧？然而战斗打响后，却是一波三折。战士们千算万算，却漏算了一点，那就是山头上的美三师被他们打出了心理阴影，几乎到了草木皆兵的地步。这些日子。他们除了让劳工拼命在山顶架构防御工事外，就是死地里往山顶运装备。一支重机枪多到正面摆不下，就连他们后方的南面也安排了重机枪的反制火力。这在当时可能相当可笑，但刚好歪打正着，击中了志愿军的要害。当晚十点，随着一枚红色信号弹点亮夜空，四面八方的志愿军战士同时扑向西方山，一场不可思议的战斗全面打响。那么。这一战究竟有多曲折离奇呢？置之死地而后生的巅峰打法又有多震撼呢？请看下集《西方山防御战四：喋血阻击》。